один з трьох три людини в його команді віднайшли ДНА. Вау, кул. Це дуже, дуже класно. Я не знала. Маріана was just Super. sharing that her husband is a neuroscientist. Yeah. Oh, cool. Yeah. That's super cool. Добре. Я сьогодні до п'яти ранку працювала по своїй штуці, тому що мені треба зробити собі homemade lab. Tracy, I was like doing like researching homemade lab lab stuff equipment till 5 a.m. today, so if you, both of your husband have some leftovers, speakers, <laughs> over-the-head mixers. Oh, golly, that's a lot. Use them. <laughs> yeah. Yeah, uh, I'm, I'm still trying to find, uh, so I'm trying to find a ways to not purchase from anything from China and also do like completely ethical sourcing for my production. <laughs> yeah, that's a lot. Uh, that's a lot. Yeah, still far for, um, uh... Hello, everybody. Good morning. Good morning. Well, Hello. good morning. evening for you, right? Hello. Good to see you. Good evening. Good evening. It's great to see you all. Hi. Hi. So nice to see you. We have a really busy day today. <laughs> I hope you're going to enjoy it. Uh, good morning, Tracy. I will be translating today and I hope that you hear me well. Uh, I do. Thank okay. you. Трейсі каже нам усім доброго ранку і е, каже, що сьогодні у нас буде дуже багато роботи, дуже заклопотаний день. Але вона сподівається, що нам всім дуже сподобається. So, Marianne, did you have a chance to tell them how story time works? I think there's a typical intro, and since I can't understand you, I don't know if you just did it. No, no I just translated the intro that you did. Oh. Я тільки переклала те, що Трейсі сказала, і Трейсі yeah. наголошує, що зазвичай перед сторітаймом ми розказуємо, що таке сторітайм. Яніно, ти розкажеш? А, так, добре, дякую. Доброго ранку, доброго вечора. Усім сьогодні ми розпочинаємо наше сторітайм. Сторітайм – це такий формат, коли ми читаємо книжки, співаємо пісні. Це на урок, ви можете піти, коли вам треба. А також під час сторітайму, коли ми читаємо книжку, ми виділимо нашого знаєте, спікера Трейсі на сіа мови, і ми виключимо усім звук. А коли Трейсі буде задавати питання, ви можете піднімати руку і, включити, і вам включить звук. А коли ми будемо співати пісні, усі можуть включити собі звук. І е, також ви зможете себе, також зараз ви можете себе перейменувати, хто щодня приєднався, е, щоб перейменувати себе, як ви хочете, щоб до вас зверталися на е, комп'ютері, натисніть е, три, е, три цяточки е, і натисніть перейменувати. Або якщо ви на телефоні, натисніть на своє зображення і зможете перейменувати. Маріана, допоможте мені з дисклеймером про відео, як це краще сказати? Так, я думаю, що ви спочатку кажіть це українською, то ми скажемо це англійською для Трейсі. Добре? Що цей Story Time, він буде записуватися на YouTube, і ми потім його будемо викладати для тих, хто приєднається пізніше сьогодні, або для тих, кому треба буде піти сьогодні раніше, щоб вони могли дослухати історію до кінця або для тих, хто захоче послухати це завтра чи післязавтра. І якщо ви не хочете, щоб ваше обличчя попало в YouTube-запис, будь ласка, можете або вимкнути собі відео, або можете написати нам в чат, і ми пізніше спробуємо заблюрити, щоб ваше обличчя не попало на відео на YouTube. Якщо ви, звісно, не хочете, щоб воно було на YouTube. So, I just translated a disclaimer in English uh, that uh, this story time will be re recorded and it will be put in the YouTube afterwards so that those uh, who have to go earlier or 
those who will join us later uh, will be able to listen the story in full. And if anybody uh, doesn't want to uh, have their face in the YouTube afterwards, uh, they can uh, put their name in the chat and we will blur it, uh, or they can just turn off the video camera on their side. Okay, sounds good. And I see so, that one person yeah, has raised hand. Yanina, we are now asking for Nastya, right? Uh, Tracy, Nastya has a question. Okay, what's the question? Uh, uh, it's okay. Uh, accidentally. Yeah. Oh, okay, got it. Okay, so you guys, shall we get started? Yes. Let's do it. Yeah? Okay, here we go. So today we're going to Paris. Woo -hoo -hoo -hoo. Paris. So, bonjour. Everyone can try that. Probably you speak it better than I do. Bonjour. Everyone try. That's hello. Bonjour. Tracy каже, що сьогодні ми будемо йти у Париж, і тому давайте ми всі разом спробуємо сказати французькою мовою привіт. Це звучить як бонжу. І Tracy? Бонжу. Так. I got some French lessons when I was at school, so. Good. Yeah. Excellent. Good. Now so we're going to sing. Right, and say, do you want to them unmute themselves to say bonjour? Whatever you think is good, we can just go on to. So we'll go on. Bonjour. 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 Good job, you guys. Bonjour. Good morning. Good day. All right. Good morning. Okay. So that was good. Bonjour. Bonjour. I like your rolled R's. Excellent. <laughs> you could speak Portuguese too. So uh, we're going to go on here. So we're going to sing two songs. We're going to start with uh, a French song that I bet some of you have heard, Frère Jacques. And we're going to also start to work on the Bruno Mars tune, Don't Give Up, which is really fun. Don't give up. So we're gonna do those two songs, but in between we have this nice book, Dodsworth in Paris. Tracy каже, що ми сьогодні поспіваємо дві пісні. Одна пісня це Пегаджаке або Братець Яків, яку, можливо, ви вже знаєте, це досить відома пісенька. А друга пісня, яку ми будемо співати, це пісня «Don't give up», «Не здавайся» від Бруно Марса. А також ми почитаємо книжку про Щурика Доцворта, який відправився в Париж. We also have a duck coloring page in honor of our duck, if you'd like to download that. І також ми поставимо картинку для розмальовування із качкою, щоб шанувати качура, який теж згадується в цій книжці. Окей, okay. raise your hand on screen if you or in the chat if you want to, if you if you speak French. Yeah, some people do. Yeah, yeah, yeah. <laughs> très petit, très petit. <laughs> yeah. uh, Tracy каже, що якщо ви говорите французькою, можете підняти руку в чаті або підняти її на екрані, як я. So, has anyone been to Paris? Paris. А uh, чи хто-небудь уже відвідував Париж? Який французькою зветься як Paris? Where are you in Paris? Yeah. Where are you in Paris? Wow! I, I wow. am not in Paris. I 
haven't been in Paris in my I life. I am so jealous. Farai is there right now. Wow. I wish I were with you. <laughs> and me too. Yeah. Ты кажеш, що вона дуже дуже хотіла би теж бути в Парижі разом із Яніною, бо Яніна виявляється їздила в Париж. А ми з Трейсі не їздили. Маріана, це Варя. Яніна не їздила в Париж. Це Варя їздила в Париж. Oh, that's Varia who went to Paris, not Yanina. Varia went to Paris. In the Louvre yesterday. Oh man. All right. Okay. Kiss Paris from my side. Because it's that's a pretty my dream. city. That's my dream to go there one day. That's my dream to go there one day. It's a pretty city, huh? That's what our characters are going to discover. So here we go. Tracy says that Paris is a very nice place, and our heroes will be able to discover this for themselves. So let's make sure we are more efficient and we will listen to the story. Dodsworth in Paris, written and illustrated by Tim Egan. Dodsworth in Paris, written and illustrated by Tim Egan. Here we go. Here we go. Ooh. Chapter one. Bonjour. Rozdiel parši. Bonjour. The ship sailed into Paris. Dodsworth was very excited. So was the duck. They had never been to Paris before. Parabel priplyv u Paris. Dodsworth дуже хвилювався. Качур теж хвилювався, бо вони ще ніколи раніше не бували у Франції. Now I have one rule, said Dodsworth. You can't cause any trouble here. Що ж, у мене є одне правило, сказав Dodsworth. Тобі тут заборонено завдавати будь-яких неприємностей. I wouldn't dream of it, said the duck. Dodsworth, Dodsworth just looked at him. Та я й навіть у вісні про це не снив, відповів Качур, а Dodsworth мовчки подивився на нього. Do you think maybe the duck has caused trouble elsewhere? Як ви думаєте, може Качур колись раніше в інших місцях завдавав неприємностей? We'll see. <laughs> the streets were full of life. There were jugglers and dancers and painters everywhere. One painter had a beret on his head. The duck liked the beret. В одного художника на голові був берет. Качуру той берет дуже сподобався. The duck picked up an acorn cap. He put Качур... it on his, I'm sorry, he put it on his head. It looked like a beret, sort of. Very debonair, very debonair, said Dogsworth. <laughs> I can't say that. <laughs> Качур підняв шапочку з жолудя і поклав її собі на голову. Вона на ньому виглядала як берет у свого роду. Дуже галантно, сказав Дотсворт. I need to make a remark here that Dotsworth uses the French word here. Dotsworth тут використав французьке слово «дебонер». Але в українській мові немає такого слова, тому в перекладі я використала слово «галантно». So Ukrainian doesn't have uh, this word debonair, so I use a similar word to describe it. Okay, so you came up. That was my next question. Can anyone come up with another word? And you did it already. That's great. Так, наступне питання до всіх. Чи можете ви знайти якесь інше слово замість слова галантно, щоб розказати, як виглядає тепер качур? They sat down for lunch at the cafe. Bonjour, said the waiter. That means hello, Dodsworth told the duck. Oh, well, 
Then banjo to you too, said the duck. Вони сіли за столик у кафе, щоб пообідати. Bonjour, сказав офіціант. Це означає привіт, пояснив Доцворт Качуру. О, добре, банджой тобі, відповів Качур. Well, it is a new word for the duck. Що ж, це, це було справді нове слово для Качура. Uh, uh, sorry, Tracy, one more question from the chat. Uh, kids are asking if they will have any uh, possibility to translate by themselves this time again. So do you want us to unmute them from time to time so that they will be able to translate a sentence or two here and there? Sure. Um, okay. I'm not sure. How do, we, how do we know that they would like to translate that phrase? Mm -hmm. So uh, I think that maybe when the phrase is uh, repetitive from the previous time, we can ask them if they would like to translate this phrase. And if they will raise their hand in the chat, we will ask them to translate this one. Okay, will it work for you? We'll find out. We will find out. Добре, ми спробуємо сьогодні трошки перекладати. Якщо фраза буде така, що вже повторювалася, то ви, будь ласка, ми зупинимо історію на хвилинку. Ви, хто хоче перекласти її, спробувати, піднімайте руку в чаті або на екрані, і ми зробимо вам анмют, щоб ви спробували перекласти. Домовились? Окей, okay, here's a page. Does someone want to translate it? Let's read it first. Давайте почитаємо цю сторінку і тоді перекладемо, спробуємо. Let's read this one. The duck so I am reading it. Okay. okay. The duck looked at the menu. It was all in French, so he couldn't read any of it. Так. Хтось хоче перекласти цю частину? The duck looked at the menu. It was all in French. О, Ліна піднімає руку. Давайте спробуємо лінію зробити. Амют. Качка виглядала досить піджареною. Піканкою. О, є. Кейс Ар. Ліна is trying to find another word for the bonaire. And uh, Alina says that the duck looked very piquant. So uh, another word for the debonair in Ukrainian is sort of uh, the French piquant. <laughs> ah, I see. Okay. Дуже добре, Ліно. Ти знайшла слово, яке є з французької мови, і його справді можна було би тут використати, щоб показати, що Доцворт використав французьке слово для того, щоб описати Качура. Це була, фран... була все по-французьки. Він ага. не міг читати нічого з цього. Так, так. So now Lina translated for us, uh, and I will translate it again. Качур подивився у меню. Все а, було французькою думала, мовою. Ні-ні, все добре, все добре. Просто якщо хтось хоче ще раз послухати переклад. Все було французькою мовою, тож він не зміг нічого звідти прочитати. Окей, okay, I see more raised hands here. Does anyone want to translate uh, the next phrase or two? Я бачу більше uh, піднятих рук. Хтось хоче ще поперекладати, я так дивлюсь. Софія. Um, okay, Tracy, could you read another part of the story so that Sophia will try to translate it? Yes. Uh, how to translate say? Say це говорити або казати. Uh, uh, як це казати? Макароні um, uh, буде... Він uh, відповів. Uh, просто uh, скажи макаро... Um, не бачу. Там слово місце. Я пишу. 
Так. Um, почекайте. Um, um, чекачка всміхнулася. Так. Mm-hmm. Так, молодець, молодець. Uh, so Tracy will read us this part about macaroni. And uh, it was just translated by another volunteer uh, of our kids. How do you say macaroni? He asked. Just like that, monsieur, said the waiter. Як вам буде вашою мовою макароні? Запитав Качур. Саме так і буде, месье, відповів офіціант. Качур всміхнувся. So don't you think it's interesting, you guys, that the duck couldn't read the menu because it was in French? Трейсі запитує, чи це вас не дивує, що Качур не зміг нічого прочитати в меню, бо все меню було написано французькою мовою. Do you think he could read it if it was in English? Як ви думаєте, чи зміг би Качур прочитати це меню, якби воно було написано англійською мовою, його рідною мовою? All right, we're going on. I'm going to move along a little bit now because it's a very long story. So I'm going to move us along a little bit, okay? Окей, okay. Тресі каже, що зараз вона почитає трошки більше, я поперекладаю трошки більше, тому що це дуже довга історія, і ми хотіли би сьогодні її всю прочитати. So on this page there is a word called mime. A mime. На цій сторінці буде слово мім. І зараз Тресі пояснить, хто це такий мім. Мім. And in English it's mime. So a mime is a person who performs without sound, without speaking or singing. They might have music behind them, but they do not speak. It's all... Так, мім – це такий актор, який показує якісь сценки без слів і тільки використовуючи жести, використовуючи свою вирази обличчя. Інколи в них є додаткова музика, і ми зараз про це прочитаємо. We will read about the mime in this place. A mime performed on the sidewalk as they ate. Поки Доцворт і Качур їли, на узбіччі виступав мім. When they finished, Доцворт paid the waiter. Коли вони закінчили обідати, Доцворт заплатив офіціанту. This is the wrong kind of money, monsieur, said the waiter. You must change it in the euro, into euros at the bank. Це неправильні гроші, месьє, сказав офіціант. Вам треба обміняти їх на євро у банку. What is the money in Ukraine called? А як називаються гроші, якими розплачуються в Україні? Напишіть у чат. Так, да, можете написати в чат, як називаються гроші, якими платять в Україні. What's it called? Там хто-небудь пише. Софія пише. І Варя пише. І Еліза, так. Гривня. Can you say it one more time for me? Гривня? I can't say that. It's гривня. 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 Yeah, sort of that. <laughs> oh, it's a good thing you guys are helping me with Ukrainian. I'm not sure I'm going to get it. Let's go back to our story. Okay, who wants to translate this section? I will read it to you. There was a bank across the street. Okay, said Dodsworth to the duck. Let's go there. Хто хоче це перекласти? Оцю частинку.
Вина поднимай ручку. Давайте. Um, это uh, был банк возле uh, улицы. Окей, uh, uh, okay. хорошо. Сказал... Дотсворд. Дотсворд. Утки? Да. Uh -huh. uh, uh, ты стой там и... Я как сказать, Тимур? Больше? Don't move. Это don't move. Далее написано. You stay here and yes. don't move. Uh, ты стой, и, ну, ты стой здесь и ничего не делай. Uh, сказ, uh, сказал oh. ему. Так. Uh, я хочу сказать, pointed, это как монета? Pointed, не, это показал пальцем на что-то. Показал. Он сказал пальцем на что-то. Не, в данном случае мы занимаем на мимо, показал. Как это прокладывается? Он, he pointed to the мимо. Он показал на мимо. Good job, good job. So yeah. I'm going to say this whole page in English once. Okay, so that's worth to the duck. You stay here with like and don't move like him. He pointed to the mime. Tracy, could you please point one more time? Mm -hmm. yeah. And I will translate this whole page again so, as well. Okay. Yeah. Показувати пальцем, чи вказувати, робити жест в бік когось чи чогось. Тож на протилежному боці вулиці було відділення банку. Добре, сказав Доцвор до Качура. Стій тут і не рухайся, як він. І він показав рукою на міма. Hold on here. The mime was perfectly still, like a statue. I can do that, said the duck. He jumped up on the table and stayed perfectly still as well. Мім стояв ідеально нерухомо, мов статуя. Я теж можу так, сказав качур. Він застрибнув на стіл і теж почав стояти ідеально нерухомо. Some folks toss coins to the mime. Some tossed a few coins at the duck. Якісь люди кинули кілька монеток до міма. Інші люди кинули кілька монеток до качура. Dodsworth returned and they checked into a hotel. The Chateau de Paris. Dotsworth повернувся, і вони пішли і зареєструвалися в готелі Chateau de Paris, тобто палац Парижу. From their room, they could see the Eiffel Tower. Зі своєї кімнати вони могли бачити Eiffelову вежу. This trip is off to a great start, said Dodsworth. Ця подорож починається просто чудово, сказав Доцворд. So the Eiffel Tower is one of the most famous sites in all the world. Let's see a picture, huh? Eiffelova вежа – це одне з найбільш відомих веж усього світу. Давайте подивимося. Трейсі зараз покаже нам картинку Eiffelovої вежі. I have one here. If I can find it. No, that's not it. Hold on. I'm almost there. <laughs> I'm almost there. Here it is. There we go. There it is. Always fun you feel about Asia. At sunset. Mm-hmm. Ava Vesha Colisia Daya Sunset. Sunset. Just call it a hoodie. 
So we'll go on with our story. That's what they're seeing out the window. Давайте продовжимо історію. Бо зараз ми прочитали, що вони побачили. А, це, це йде разом з історією. Це те, що вони побачили у вікно. So we're about to start our second chapter and there's going to be a song in here for you guys. You ready? Okay. Ми починаємо другий розділ і в ньому в нас буде пісенька. Who wants to translate this? The title of the chapter. Хтось хоче перекласти, як називається? Так, я бачу, знову Ліна піднімає руку. Може, хтось іще хоче перекласти? Because Lina already translated a little bit. Maybe someone else wants to translate as well? Because I do not see all the children. Oh, I see two raised hands. Okay, I will give a chance to Eliza. Mm-hmm. Eliza, Isabella, and Martin, давайте ви почитайте. Uh, Mr. Svitla or Mr. Lichtarif. Так, yep, it can be translated like that. So, the city of light is how the rest of the world talks about Paris because it is so beautiful at night. Місто світла або місто вогнів так називають Париж у всьому світі, бо Париж особливо красивий вночі, коли починають світитися всі вогні. Let's go on with our story. There he is, the duck. The duck woke up early to the sound of bells. The sound rang all across Paris. The duck loved bells. They were coming from Notre Dame Cathedral. Качур прокинувся дуже рано. Хтось бив у дзвони. Дзвін линув над усім Парижем. Качур дзвони просто обожнював. А саме ці дзвони долунали із собору паризької багоматері – катедраль до Нотр-Дам де Парі. So let's see Notre Dame Cathedral. Oh, there it is. That's what... Yes, and let me show you. This is a drawing of how big it is and what it looks inside. Wow. Отак виглядає він всередині, це схема. And wow. this is what it looks like inside close up. А це ще одна фотографія, як він виглядає всередині. Wow. <laughs> so Notre Dame had a big fire in I think 2020. And so they're having to rebuild it. Так, у соборі Паризької Богоматері, здається, в 2020 році була велика пожежа. І зараз частину собору доводиться відновлювати. Uh, there is a comment in the chat that it's so uh, tragic that it burned down. But the, the Notre Dame didn't burn down uh, completely. Цей собор, він не згорів повністю, там лише постраждала одна частина. So they can rebuild it, they can restore it. Вони можуть його відбудувати і відновити. It took 170 years to build originally. Oh, uh, could you tell again the price? The, the number of years? Yeah. 170 years. Wow. Uh, Almost 200. Тресі каже, що на самому початку, коли будували цей собор, то його будували впродовж 170 років, майже 200 років. But they hope to restore it in 10. Але сподіваються відновити цей собор за 10 років. Fingers crossed. Fingers crossed. Yeah, yeah in English we say fingers crossed, but in Ukrainian we say we hold our fists. Тримаємо кулачки. Так. Okay. <laughs> Stronger. <laughs> so, let's go on. The duck looked over at Dodsworth. He was snoring. Качур подивився на Dodsworth. Dodsworth хропів. The duck didn't want to wake him. He quietly climbed out the window. Качуру не хотілося будити Доцварта. 
І він тихенько виліз через вікно. Let's see. The duck walked over to the cathedral. He climbed all the way up to the bell tower. There was a bent, there was a bent over fellow ringing the bells. Ачур пішов до собору. Він заліз аж на самий вершечок дзвіниці. Там був згорблений чоловік. Він бив у дзвони. Can I try ask the duck? Можна я спробую? Запитав Качур. So the famous bell ringer of Notre Dame was a fictional character named Quasimodo. Quasimodo. <laughs> Let's see if we can say that together, you guys. Давайте спробуємо всі разом назвати Квазімодо вигаданого персонажа, який е, був одним із найвідоміших дзвонарів у соборі Поріжського бо Паризької Богомати. Ви разом можете пишіть себе звук і назвати разом. Let's try. Квазімодо. Квазімодо. Quasimodo. Yes. Quasimodo. Yes. Quasimodo. That was. You got it. You guys are so good. Quasimodo. Yes, you did a great Quasimodo. job. You did a great job. Maybe some of you Quasimodo. saw him in the Disney movie. Quasimodo. Good job. Maybe some of you saw him in the Disney movie, The Hunchback of Notre Dame. That was a movie Disney brought out. Так, можливо, хтось бачив уже Квазімодо у мультику, який знімала студія Disney, яка і цей мультик називався Горбань із Нотр-Даму, або The Hunchback of Notre Dame. Sure, said the fellow. I could use a break. He held out a rope for the duck. The duck, pulled with, the duck pulled with all his might. The bells echoed over the city. Залюбки, відповів чоловік. Я не проти трохи перепочити. Він простягнув мотузку до качура. Качур став тягнути з усієї сили. Відлуння дзвонів прокотилося над усім, усім містом. So that's a pretty strong duck, right? All right, it's time for a song. Marianne knows yeah. this song and suggested it. Are we going to do French or English? Or Ukrainian, because we can do it in Ukrainian as well. <laughs> okay, why don't you guys sing to me in Ukrainian? Well, I, I do not think that it is as popular in Ukrainian as in English or French, so... We will try to sing this song in French or English. Я думаю, що ми спробуємо зараз поспівати пісеньку про брата Якова французькою або англійською мовою. Бо ми можемо спробувати і українською теж, але я не впевнена, що ми знаємо всі слова українською. So Marianne chose this song because it's about bells ringing. It's about a sleeping priest who sleeps over sleeps. Так, я згадала про цю пісню, бо це французька пісенька про е, французького священника, який заспав, і також про дзвони. So we're going to sing it in English first, and then we'll do it in French. О, yeah? спробуємо спочатку заспівати англійською, а потім спробуємо французькою. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John, morning bells are ringing, morning bells are ringing, ding, ding, dong, ding, ding, dong. Okay, now we'll go line by line, okay? Зараз будемо співати порядочку кожен. Are you sleeping? 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 
Good, good. Now we repeat that. Are you sleeping? Are you sleeping? Right. Brother John. Now we repeat that. Brother John. Brother John. Morning bells are ringing. Morning bells are ringing. Morning bells are ringing. Ding dong, ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong. So you guys, I'm getting a big buzz suddenly on my computer, and I'm not sure. Uh, I think that that's a lot of sound going through. I'm going to turn mine down. There we go. It went away. Okay, good. Thank you. All right, here we go. We're going to do it in French. And now you know that at the every line repeats. Okay, so we're going to do two lines at a time. Here we go. Frère Jacques, Frère Jacques, Dormez-vous, dormez-vous, dormez-vous. Sonne les matinas, sonne les matinas. Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Good! You did it! Two languages, one song. You guys are great. Thank yeah. you. Do, do you want me to sing it in Ukrainian? Yes. Okay, in Ukrainian it could go like this. Uh, українською воно може бути ось так. Браче, як і браче, як і чи ти спиш, чи ти спиш? Усі дзвони дзвонять, усі дзвони дзвонять. Він дін дон, він дін дон. Yeah! Right, you guys? One song, three languages. That's pretty good. All right, shall we go on with our story? Давайте далі ще почитаємо нашу історію. Here we go. Back in the room, Dodsworth woke up. He saw the duck was missing. Oh no, he said. У себе в кімнаті Dodsworth прокинувся. Він побачив, що качура нема. Ой, ні, сказав він. He looked out the window. He called for the duck. Він визирнув з вікна і погукав качура. Morning, yelled the duck. I got to ring the bells. Доброго ранку, заволав качур звідсіля. Мені дозволили побити у дзвони. Dodsworth laughed a little, but shouted, You can't just leave like that. Do you understand? Dodsworth трошки засміявся був, але прокричав у відповідь. Не можна просто так іти геть. Ти зрозумів? The duck nodded and waved. Качур кивнув головою і помахав у відповідь. Dodsworth rented a bicycle. The what? duck sat, I'm sorry, the duck sat in the basket. They rode over to the Eiffel Tower. Dotsworth взяв на прокат велосипед. Качур сів у кошик, і вони поїхали на велосипеді до Eiffelової вежі. There's the Tour Eiffel. 
Now promise me, said Dodworth, you won't leave my side. А зараз пообіцяй мені, сказав Дотсворт, що не відійдеш від мене ані на крок. Duck's honor, said the duck. Чесне качене слово, відповів Качур. They went to the top of the Eiffel Tower. They could see for miles. Вони залізли на самий вершечок Ейфелової вежі, і звідти краєвид відкрився на милі і милі. Wow, said a lady nearby. Imagine how far a paper airplane would fly from here. Ого, сказала якась жіночка порт. Уявіть, як далеко міг би полетіти звідси паперовий літачок. Let me see. Here we go. I have to turn a page. That's what I didn't do. Here we go. Oh. The duck loved the idea. He opened Bodsworth, Dodsworth's backpack. He took out some paper. He made plane after airplane. Качору та ідея сподобалася. Він відкрив рюкзак Дотсворта і взяв звідти якісь папірці і почав складати з них літачки один за одним. Some flew better than others. Якісь літачки літали краще, ніж інші. All the while, Dodsworth was enjoying the view. Sorry, hold on, let me get this right. Um, he heard excitement from the crowd below. Весь цей час Дотсворт насолоджувався краєвидом. Він почув якісь захоплені вигуки ізнизу. Something's going on down there, he said. He looked over at the duck. Dodsworth screamed. Щось там відбувається, сказав Дотсворт. Він розвернувся і побачив качура. Дотсворт закричав. I wonder why. Let's find out. What are you doing? shouted Dodsworth. That's our money. Що це ти робиш? закричав Дотсворт. Це ж наші гроші. The duck was making the airplanes out of euros. He didn't realize it was money. Качур робив літачки із банкнот євро. Він не зрозумів, що це насправді гроші. Oops, said the duck. Ой, казав Качур. Okay, who wants to read what Dodsworth says? I'm going to say it in English and then we'll see how Dodsworth reacts. Oh, this is just perfect, yelled Dodsworth. We're, we've been here for two days and now we're almost out of money. Так, чи хтось хоче перекласти цю частинку? Я бачу підняту руку в Жені Кучеренко. І Ліна, і Єлєна. Кого ми? Давайте ми спочатку Женю. Ще раз прочитати. Can you, Tracy, can you repeat once again the English part? Absolutely. Oh, this is just perfect, yelled Dodsworth. We've been here for two days and we're almost out of money. Oh, it's a... Це красиво. Єлт. Що означає? Єлт – це дуже голосно кричати. Можна навіть сказати «волати». Кричав. That's what. We'll be here for two days and no. We all must for money. Ти бі... Бін, а бін це що? Ми тут були. We have been. Це ми тут були. Ми тут були. Два дня. І 
Tu, tai oi, dva. Tak, oni to byli dva dny. A now i teper we are almost out of money. We are almost out of money. Co také out of money? Jak vy domýte? Tak, my, tak, dávajte, let me, yeah, we have some suggestions what the out of money means. And let me translate this part in Ukrainian, all the, uh, the chunk of this text. Dávajte, já zaraz perekladu se razom ukrajinskou dle těch, kdo ještě nedůže dobře rozumí anglijskou. Och, jak že to čudovo, zavolal Docvort. Ми тут всього лиш два дні і вже майже без грошей. Well done, Doug. Молодець, Качу. Right. Well done, Doug. I do not think that Dotsport is really happy. No. Я не думаю, що Dotsport це каже тому, що він дуже радісний із того, що зробив Качу. Okay, who wants to translate chapter 3? О, давайте, якщо хтось хоче, можемо перекласти назву третього розділу. Давайте, хтось, хто ще не перекладав. Я бачу, Єлена ще не перекладала. Єлена? An afternoon, на денній дорозі чи якось так. Afternoon ride. Так, це можна перекласти як в день на дорозі. А я його переклала як покатенька по обіді. <laughs> Good job, you guys. All right, let's go with our story. Dodsworth and the duck pedaled down the street. Dodsworth was very angry. He scowled at the duck. Dodsworth and Kachur ехали велосипедом по вулиці. Dodsworth був дуже злий. Він насупився на Kachura. A tear fell onto the duck's beak. Dodsworth felt bad that he had yelled at him. Льозинка покотилася по дзьобу Качура. Доцверту стало соромно, коли він пригадав, як на Качура накричав. Oh, it's okay, he said. Everyone makes mistakes. Don't cry. Ой, все гаразд, сказав він. Всі помиляються час від часу. Не плач. The duck smiled. He wasn't really crying. He just had something in his eye for a second. Hmm. Can we ask children to translate this part about the duck smiled? Because that's really interesting. Чи хоче хтось із дітей перекласти цю частинку там, де the duck smiled, he wasn't really crying. Я бачу підняті руки. Давайте, Юлія, ми вас попросимо перекласти. Юлія? Качка. Смій. Юлія, це, наверное, кто-то мальчик или кто-то ребенок, он не понимает, что Юлия. Юлия, хочешь ли вы перекладывать? Доброе. Якщо Юлія не хочет перекладывать, але хочет что-то другое запитать, то мы можем послушать ваше запитание швиденько. Чи есть у вас запитание? У вас зараз вискочив виконниця, і там буде написано прийняти англію, чи як на українській мові пишеться в зумі? Я не знаю, в мене англійський зум. Добре, тоді підемо по черзі. Женя, вечеринку. Можна читати? Ох, і сокей. О, ох, все, все дома, все, 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 тут, все, а що таке все? Це, це в чаті хтось написав. А все, це сказав в минулому часі. Сказав. Так є слово все, говорить. Everyone, everyone makes mis, mis, tests. Everyone makes mistakes. Every day, 
Mistakes. Mistake the point pattern. Good. Good. Uh, don't uh, uh, cry. Cry. Ne, don't cry. Ne, ne, ne cry. Все помыляются. Не плачут. Я думаю, что досыть. I think that, that's okay. The translation was really good. It was. Reading and translating. Я не знаю, мы еще кого-то запросим сейчас попрекладать, или на следующую сторону уже будем? Лиля еще хотела и Варя. Окей, мы will give a chance to translate a little bit for two other kids. Я не знаю, давай ты сейчас сделаешь unmute по черзе. Are we translating the same thing or and uh, are we going on? From, from the don't cry and downwards with don't cry. Ми почитаємо від того, як Дотворд сказав don't cry, а the duck smiled. Качур посміхнувся. Хто там наступний? Давайте почитаємо. He wasn't really crying. Останні ось ці два чи три рядочки. Качка усміхнулася. Вона не була реально, вона реально не плакала. Вона просто їй щось спала в око. Дуже добрий переклад. Yeah, we translated this part. Thank you so much. Good job. Okay, we're gonna go on. We could use a bit more money though, said Dodsworth. Нам би не завадило трохи грошей. Що правда, то правда, казав Дотсворт. Just then they saw a sign in a bakery window. It said bread delivery job. І тоді вони побачили оголошення у вікні пекарні. Там писалося робота, доставка хліба. Well, there we have it, said Dodsworth. They went inside and got the job. Що ж, це знак для нас, сказав Дотсворт. Друзі зайшли до середини до пекарні і отримали цю роботу. Moments later, they were riding all around Paris, delivering bread. They rode over the Seine River and along the beautiful cobblestone streets of the great city. Вже за хвилину вони їздили велосипедом по всьому Парижу, розвозячи хліб. Вони перетнули річку Сену і котилися вздовж вимощених бруківкою вулиць Великого міста. Dodsworth and the duck were never happier. Dodsworth and Kachur ще ніколи не почувалися такими щасливими. They turned a corner and rode over a hill. Many folks were cheering on the sidewalks. Вони завернули за рів і поїхали вниз по схилу. Обабіч на тротуарі їх підбадьорювала сила селенна людей. They cheered and cheered as Dodsworth and the duck rode by. It's such a friendly place, said Dodsworth. Вони гукали і гукали, поки Dodsworth і Kachur їхали собі. Таке дружне місто, сказав Dodsworth. Suddenly, another bicycle came speeding by. Whoa, said the duck, what was that? Раптом повз них промчав інший велосипед. Фух, сказав Качур, що це було? Then another bicycle raced by, and then another. І тоді повз них поїхав ще один велосипед, і ще один. Soon, hundreds of bicycles were all around. І вже за мить сотні і сотні велосипедів оточили їх з усіх боків. Can you guess what happened? Може, ви знаєте, що це було? Може, у вас є якісь догади? Велосипедні перегони. Yeah. They are saying that maybe some bike riding, cycling activity is going on. 
Yes. Молочні перегони. Так. Very good guesses, you guys. That's right. They were in the Tour de France, a famous bike ride. Так, вони попали у велоперегони Tour de France. Дуже відомі велоперегони. Raise your hand in chat if you like to ride bicycles. Підніміть руки, якщо ви любите кататись на велосипеді. Yeah? Yeah. It's okay if you don't. Don't worry. А якщо ви не любите, то це теж нормально. Все гаразд. I very like ride a bike. Yeah? Fantastic. Yes. yes. I'm riding a bike into the shop, to the going to, uh, to play football with my friends. That's great. That's great. Wonderful. Excellent. Okay. Dodsworth pedaled as fast as he could. The deck held on to his cap. Dodsworth крутив педалі так швидко, як тільки міг. А Гаджер притримував свій капелюх із жолудя. Dodsworth tried to, uh, excuse me, they came to a turn. They came to a turn. Dodsworth tried to steer as best he could. It wasn't quite good enough. Uh-oh. Вони домчали до поворота. Доцворт намагався акуратно термувати, але в нього це вийшло зробити не дуже добре. Uh-oh. The bicycle crashed into a hedge of bushes. Bread went flying everywhere. Велосипед врізався у кущі живої огорожі. Хліб розлетівся на всі біч. Dodsworth was okay, but the duck wasn't moving. Dodsworth почувався добре, але качур не рухався. Duck, said Dodsworth, are you all right? Качуре, казав Dodsworth, з тобою все гаразд? The duck just lay there. Oh no, said Dodsworth, please speak to me. Качур просто лежав на землі. Ой, ні, закричав Доцворт. Будь ласка, скажи мені щонебудь. The duck opened one eye. Bonjour, he said. Качур розплющив одне око. Bonjour, сказав він. Dodsworth hugged the duck. The duck didn't really like to be hugged. Доцворт обійняв качура. А качуру насправді не дуже подобалося, коли його обіймали. It's an odd duck, isn't it? Okay, are you guys doing okay? We have our last chapter. Останній розділ зараз буде. Everybody okay? Shall we go on? Yes. Okay. All right, who wants to translate the chapter for our last chapter? Так, якщо, давайте подивимось, чи хоче хтось перекласти четвертий, назву четвертого розділу. О, у нас багато всіх. Давайте я викличу Софію. Я маю питання для вас. О, так, питання є. Сьогодні ми маємо два книги і два спонси, чи ні? Так, я не сьогодні розглядаю. Питання було, чи в нас сьогодні дві книжки і дві пісні, чи ні? So, uh, the question was, uh, do we have two books and two songs? But no. no, we will have only one book, but really long one with four chapters in it. And two songs. У нас сьогодні буде тільки одна книжка, але дуже довга, на чотири розділи. І дві пісеньки. Першу пісню ми вже поспівали про uh, братця Якова. So, we already sung the first song about the brother John. А після цього розділу четвертого ми поспіваємо другу пісню. After the second chapter, we will sing another song. We're going to sing. Yeah, we're going to sing. Don't give up. Ooh, ooh, don't give up. And now Sophia will translate for us the last chapter. Зараз Софія для нас прикладе останню назву. Назву. Anybody? 
Окей. Okay. Як виходить включити? І тут досить е, дивна назва, я погоджуюсь. Я вчора дуже довго думала, як її перекласти. Хто хоче спробувати ще перекласти? Можете підняти руку, що хочете спробувати перекласти. Е, Єлена? Ні? Добре. Lasting impression. Останній yes. impression. Excellent. Good job. Very good. All right. A lasting impression. Так, але я його переклала як одвічне враження. Lasting – це не той, який останній last. Це той, який довго триває. They lost their delivery job. They had to return the bicycle. Since they didn't have much money left, they sat in the park and tried to think of ways to make more. Друзі втратили роботу з доставки хліба. Їм довелося повернути велосипед. Оскільки в них лишилось не так багато грошей, вони сиділи в парку і намагалися придумати різні способи підзаробити. A crowd started walking by. Pardon me, said Dodsworth, to, the late, to a lady. Where is everyone going? Повз них почав йти натовп. Перепрошую, сказав Додсворт до якоїсь пані. А куди всі йдуть? Why, to the Louvre, of course, said the lady. It's free today. До Лувру, звісно ж, відповіла пані. Сьогодні безкоштовний вхід. Okay, I have a picture for you of the Louvre, which is a famous, famous museum. Так, нам зараз Тресі покаже фотографію Лувру, дуже відомого музею в Парижі. And once the Louvre was a chateau as well. Yes. So, колись Лувр – це теж був палац французьких королів. So this is the modern piece and this is the original chateau. Ось тут на правій сторінці зі скла зроблена сучасна частина музею, а на лівій сторінці – це старовинний палац. О, oh, okay. Варя пише, Варя Роуз is uh, writing in the chat that she was in Louvre yesterday. Wow! Oh. Yes, she said that. Yeah, that's so cool. She I said like that. I'd be in Louvre one day as well. Varya, do you have a favorite piece of art you would like to share with us? Was there one piece of art that stood out for you? Uh, так, запитую, чи у Варі uh, сподобався який-небудь один витвір мистецтва, який uh, найбільше запам'ятався? Окей. Okay. Ну, мій Варя. Ми там були тільки на чуть-чуть, ми тільки монолізу бачили, ну, більше, тому вона мені подобається. Mm. Ну, там була дуже okay. сильна толпа, тому ми її побачили там одним глазком. Окей, okay, so Vara says that uh, they were there for just a little bit of time, and they only uh, had a chance to see Mona Lisa. And there was a big, big crowd around this painting, so they just got a glimpse of this painting. And that's exactly where Dodsworth and Duck went. Look, there's the Mona Lisa. Саме туди пішли Dodsworth і Качур. Ось вона, Mona Lisa. Anything free sounded good, so they followed the crowd to the Great Louvre Museum. Будь-що безкоштовне звучало непогано, тож друзі рушили за натовпом до музею Лувр. Dodsworth stared at the Mona Lisa, and the Mona Lisa stared back. Dodsworth задивився на Мону Лізу, а Мона Ліза дивилася на Dodsworth у відповідь. That's it, shouted Dodsworth. He grabbed the duck and ran out of the museum. Ось воно, вигукнув Dodsworth. Він згріб качура і вибіг з музея. I love painting, said Dodsworth. I'll make a picture and we'll sell it. How tough could that be? Я обожнюю малювати, сказав Dodsworth. Намалюю картину, ми її продамо. Хіба це так важко? Could be pretty tough, said the duck. Може бути доволі важко, відповів Качур. Dodsworth took out some brushes and paint. Dodsworth вийняв трошки фарби і пензлів. 
he spent the day making a picture of Paris. І він цілий день малював Париж. The painting came out beautiful. It did. Картина вийшла дуже-дуже гарна. The duck was impressed. Качур був вражений. They took the painting around to galleries. Everyone said the same thing. No. Вони понесли цю картину по різних галереях, але всі їм відповідали одне й те саме. No. Це означає ні французькою. They just don't know what's good, said the duck. Вони просто не знають, що таке справжня краса, сказав Качур. Dodsworth was sad. As the lights of the park twinkled that evening, he fell asleep on a bench. Dodsworth було сумно. Коли того вечора в парку замиготіли ліхтарі, він заснув на одній із лавочок. The duck didn't like his friend to be sad. He had an idea. Качору не подобалося, коли його другу було сумно. У нього з'явилась ідея. He stood perfectly still like a statue again. He waited for folks to throw coins. Він знову став ідеально нерухомо, мов статуя, і чекав, що люди кинуть до нього монеток. Nobody threw any coins. They didn't even seem to notice. They were busy watching a group of dancers. Але ніхто не кинув йому ані одної монетки. Здавалося, його навіть не помітили. Всі були дуже зайняті, бо дивилися на групу танцюристів. Окей, said the duck. If it's dancing you want, it's dancing you'll get. Ну, добре, сказав Качур. Якщо вам так хочеться танців, будуть вам танці. He started dancing like a maniac. He was not a good dancer. Instead of tossing money, folks just laughed. Він почав танцювати, мов навіжений, але танцюристи з нього був так собі. Замість кинути монеток, натовп лише засміявся. The duck fell asleep next to Dodsworth. Качур заснув поряд із Dodsworthом. The night was cold and drizzly. It wasn't a good night's sleep. Ніч була холодна і сіяла смряка. Це був не дуже гарний сон. When they woke up in the morning, Dodsworth said, Oh no, what happened? Коли вони вранці прокинулися, Dodsworth вигукнув, Ой ні, що сталося? His painting was all blurry. Весь його малюнок був розмазаний. There was paint on the duck's feet. He had danced on the painting by mistake. І на лапах качура теж була фарба. Він випадково потанцював по картині. Uh-oh. Ой-ой. A fellow came walking by. Magnifique, he shouted. It is a great impression of Paris. A brilliant use of color and light. Magnifique. А повз них проходив якийсь добродій. Маніфік, вигукнув він, це дуже гарне імпресіоністське зображення Парижа. Неймовірне використання кольорів і... I'll give you 100 euros for it. Я тобі за нього заплачу одну сотню євро. So, Marianne or Janina, would you like to talk about impressionism now? the art movement impressionism or shall i go on well i can talk a little bit about impressionism if you want uh, я можу трошки розказати uh, чому так сильно був вражений цей uh, пан який проходив повз uh, він був вражений тому що і чому він сказав що це a great impression of paris тому що у Франції uh, в 19 столітті uh, було започатковано рух імпресіонізму. Це такі малюнки, які е, почали робити не вимальовуючи чітко кожну лінію і підбираючи чітко кожен 
кожну фарбу, як наче це фотографія. А це малювали дуже так розмазано, малесенькими, наприклад, крапочками, або малесенькими мазочками, або дуже сильними мазками, так, щоб передати не чітко, а більше як своє враження. The impression of something. Yes. Yeah, oh, yeah, and, and now I will uh, talk a little bit about the famous impressionists. Тож, дуже відомими французькими імпресіоністами був, наприклад, Клод Моне, який, він, здається, намалював дуже багато картин, де він зображував свій пруд чи ставок із водяним лататтям на цьому ставку. Цих картин він намалював штук, мабуть, 10 чи 20, чи, може, і більше. А в Україні теж є художники, імпресіоністи, точніше, вони були в 20 столітті, бо це було близько 100 років тому, коли цей зародився жанр малювання. І відомими українськими художниками, імпресіоністами був Іван Труш із Львівської області, а також архіп Куїнджі, який малював картини «Ніч на Дніпрі», наприклад. Архіп Куїнджі народився у місті Маріуполь. So some of the famous paintings are in the Louvre by Monet. Uh, I believe that his water lilies is there. I'm not sure. But um, and there is a famous pointillist, Surat, who was French. His paintings are there as well. So when you go to Paris, you will get to see them. Так, Трейсі каже, що в Луврі показано також картини імпресіоністів, наприклад, Клода Моне і іншого імпресіоніста Серата. Тож, коли в нас буде шанс відвідати Париж, відвідати Лувр, ми теж спробуємо подивитися. Окей, can somebody spotlight me for the last two pages of our book? Thank you. Останні дві сторінки. Thank you. They went and had a splendid breakfast. Giant hot air balloons started floating overhead. Вони пішли і замовили собі пишний сніданок. Над ними почали летіти величезні повітряні кулі. Now that looks like a fun way to celebrate, said Dodsworth. The duck agreed. Що ж, це виглядає як дуже цікавий спосіб відсвяткувати, сказав Дотсворт. І качур з ним погодився. They went to the hot air balloon field. They climbed in a balloon and were soon sailing over Paris. Вони вийшли на поле із повітряними кулями. Друзі залізли в кошик одної з куль і вже незабаром летіли над Парижем. As the wind changed and as the balloon started floating away toward England, Dodsworth and the duck said, Au revoir, and toasted the city of light. Uh, I see that the chat has some translations and there are some raised hands. Okay. Uh, but I think that I will finish this part. This is the last we'll thing. Yeah. Uh, коли вітер помінявся, і вони почали відлітати в бік Англії, Дотсворт і Качур сказали «Au revoir» і помахали місту вогнів. Okay. Does anyone have a question or something they want to say? Чи може в когось є питання, хто хоче щось запитати? There are some raised hands. But maybe they're left over. I can take the my question. I'm uh, have a uh, Ну, я маю справи. Uh, goodbye. Mm, okay. Bye, Artem. Uh, Artem Bye, Artem. Have some, goodbye. Yeah, have to do, so. Okay. Bye, so Artem. we have a song for anybody who wants to stay. We're going to do the Bruno Mars song. We're going to start it this week, and then we're going to learn it until we can do it as fast and cool as Bruno Mars. Okay? So we'll start this week. All right? You guys have very important parts. You're going to learn the whole thing, but the first thing you're going to learn is the, the 
don't give up part. Okay. Mm -hmm. So anyone who wants to can stay and learn that with us. Um, We've gone over a little bit here, so I understand if people have to go. Ми трошки задовго в нас була наша казка, тож ми дуже вибачаємося і розуміємо, якщо комусь треба піти, то ми вас не тримаємо, але зараз хто ще може і хоче залишитися, ми повчимо пісню Don't Give Up. Ми її почнемо вчити сьогодні. Oh, there's one more question. Okay. okay. А як вони полетять в Англію на воздушному шарі? Це ж буде дуже довго. Це mm-hmm. so питання. Як вони приземляться? Yeah. How the Dartsworth and the Duck will fly away in a hot air balloon uh, to England because it's so far away and how they will land down? <laughs> ah, okay. So they are going to wet so England and France across the channel are very close. It's not so far away, but that's a very good question. It, it's, it's a very magical balloon. And then to come down, to come down, there is usually a rope dropped over the side and they pull them down as they let air out of the balloon. Нам Трейсі відповідає, що насправді острів Великої Британії і Франція, вони знаходяться не так вже й далеко одне від одного. Їх розділяє лише протока Ла-Манш або English Channel, як її називають з англійського боку. І це дуже, чарівний, дуже чарівна повітряна куля, тож Дозворт і Качур зможуть долетіти. А для того, щоб опуститися вниз, зазвичай є мотузка, яку е, скидають вниз із кошика. За один кінець тримаються в кошику, а за інший підтягують вниз повітряну кулю, поки пілот повітряної кулі випускає трошки гарячого повітря з своєї кулі. Was that clear? We okay? Yeah. Okay. All right. Don't give up. Here we go. Some of you saw a video of this, so we're going to start slow because it's really fast, right? We're going to start slow. All right. So the most important part is don't give up, right? That's the head move. Everybody try that. Don't give up. Yeah. So when we say don't give up, we do that. Okay. I'm going to go to my gallery view so I can, so I can see everybody. Oh. oh, there we go. Okay, don't give up. Here we go. Don't give up. 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 One more time. Don't give up. Don't, don't give, give up. up. Don't give up. Hey. Don't give up. Excellent. Okay, you guys. So now the very beginning of the song does this. Ooh. Okay, one, two, three. You got it. Okay, here we go. So we do that twice and then we do part of it the third time. Here we go. I'm going to show you how this goes, all right? And then the verse starts. So I'm going to sing this verse for you once, right? Here we go. When you want to do something that's new and it seems really, really hard to do. Okay, let listen to me for this verse, okay? Then we're going to break it down. So listen, everybody. All right, I'm going to do this whole part and then we'll do it together in short pieces. Here we go. So can we mute everybody for a minute? Yeah. Okay, here we go. Ooh, 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 ooh. When you want to do something that's new and it's really 
really hard to do. You feel like quitting, you feel you're through. Well, I have some advice for you. Don't give up. Okay, that's all we're going to learn today. All right. All right. Okay, okay. now. Tracy, каже, що ми зараз будемо вчити лише перший куплет пісні і перший рядок приспіву, і ми будемо по черзі вивчати ці слова. Якщо комусь потрібні будуть потрібен буде переклад, то ми його покладемо теж або на зараз в чат, якщо зараз зможе його скопіювати Яніна, або ми зможемо його покласти в Facebook після закінчення нашої історії. So do we have the lyrics where they can see them? Are they uh, somewhere? Are they I in the chat? We have lyrics in the chat of this part of lyrics. Are yeah, let's do that. There. Yes, the lyrics are there. The translation okay, is not yet, but I think that the lyrics are more important. Oh, way more. немає, а саме англійські слова, вони більш важливі. Ми зараз будемо англійські слова вчити, повторювати і співати. All right, you guys, here we go. We're going to go piece by piece. So follow me, okay? Here we go. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. All right, here we go. Wanna do. That's it. When you want to do something that's new. And it seems really, really hard to do. You feel like quitting, you feel you're through. You feel like quitting, you feel you're through. Well, I have some advice for you. Well, I have some advice for you. Don't give up. Don't give up. That's it. You did it. All right, come on. We're going to do it one more time through. All right, here we go. Next week, we'll learn the next verse. All right, here we go. Here we go. One, two, three. When you want to do something that's new, when you want to do, and it seems really, really hard to do. You feel like quitting, you feel you're through. Well, I have some advice for you. Don't give up. Don't, Don't give, give up. up. Don't give up. Don't give up. That was really good, you guys. Do you want to finish this little chorus? It's it's two more lines. Shall we do two more lines? Yeah. Yeah. Okay. All right. Here we go. So you say, "Don't give up. Keep on trying. Don't give up. Keep on trying." Y'all gonna, 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 gonna make it. I ain't lying. Y'all gonna make it. I ain't lying. Don't, don't give up. Don't, don't ever quit. Try and try, and you can do it. Don't give up. Don't give up. Don't ever quit. Try and try, and you can do it. Don't give up. Yes. You guys, you did a really good job of that. You did a really good job. Next week, we're going to learn another big chunk. And by the end, we're going to karaoke to the real rhythm. All right? Так, молодці. Ми сьогодні повчили перший куплет і приспів. Наступного разу ми вивчимо другий і третій куплети. Може, oh Tracy, will we learn one verse at a time? or we will learn it 
like <clears throat> the whole rest of the song next time. It's kind of a long know. song. It's kind of a long song. So we'll see how we do. Mm-hmm. If we will okay. review this part and then we'll go on. Так, ми будемо вчити його потрошку. Наступного разу ми вивчимо ще шматочок. І коли ми добре вивчимо всі слова, в нас буде як караоке, ми поспіваємо всі разом під музику. Because it's really fast. It, you guys have seen this, right? When you want to do something that's good and it's really, really hard to do. You feel like quitting, you feel you're through. Well, I've got some advice for you. Don't give up. No, 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 don't give up, right? So it's fast. So we want to learn it slow so we can go fast. Так, yeah. Тесі каже, що це дуже швидка пісня. Вона показала нам, як ця пісня насправді співається під музику. І для того, щоб вивчити, навчитися так добре е, її співати, нам потрібно трошки часу. Ми попрактикуємось, повчимо слова, і тоді всі разом її заспіваємо через тиждень чи два. So you guys, thank you for staying with, even though we went a little late. Next week... Uh, we're going to learn, I have a beautiful picture book with some Spanish in it. So we're going to learn a little Spanish. Так, Трейсі каже, що наступного тижня у нас буде нова книжка, і в ній буде трошки іспанських слів, тож ми трошки вивчимо іспанську мову. We're going to go to Mexico next week. We have two books. Наступного тижня ми підемо в Мексику, бо буде цілих дві книжки. І також ми вибачаємося, що трошки затрималися пізніше, ніж очікувалося. I'm so happy to see all of you. Uh, does anybody have... I'm going to close my door because I'm having phone ring. Hold on. Um, does anyone have any questions? Якщо в когось є питання, я бачу підняті ручки. Можемо задати питання? Єлена. Any questions? No? Okay, so I have a question. I have a question for you guys. Was that story too long? That was an experiment. Так, Пресі питає, чи була ця історія занадто довгою, бо це був як експеримент. I think no. No? It was okay? Yeah. Okay. Okay. That's good. That's good. All right. Thank you for the feedback. And I have a question too, Tracy. Okay. I have a question. If we will read another story about Dodsworth and the duck. Uh, There is another story about Dodsworth and the duck. Yes, but not next week. Unless, unless you want to go to uh, Mexico and Japan, because Dodsworth and Duck go to Japan next. Uh, we have two uh, books for Spain and uh, Mexico, yes? Well, there's just one about Mexico. Yes, and one about uh, Spain, yes. I'm not sure we're going to Spain. I'll see. I haven't picked the second book yet. But I know that we want to kind of... I was thinking we would stay in sort of our Latin feel, right? Yeah. Так, було запитання, чи ми наступного разу будемо в наших книжках у Іспанії та Мексиці. Але Тресі каже, що одна книжка точно про Мексику, а другу вона ще не вибрала. We might, we might go to Spain. Так, може ми будемо, залишимося в Латинській Америці, але може і помандруємо до Іспанії. А якщо ми хочемо почитати ще одну книжку про Доцворта і Качура, то Доцворт і Качур, наступна їхня подорож була до Японії. А ви вже були у Німеччині? Я просто хочу про Німеччині. What was there, that? There was a question if we already have been to uh, Germany. No, we haven't gone to Germany. Is that somewhere you'd like to go? Yes, Sophia said she would love to go there. Okay, we can go to Germany. I'll see what I can find. We have to find a good book, something fun. 
Так, нам, щоб піти в Німеччину, нам треба буде знайти якусь хорошу книжку. Трейсі спробує пошукати і піти. Я бачу, Ілля теж піднімає ручку. А можна мені вирішити? А можна мені Так, давай, давай питання. Буде. Це буде як, типу, ну, просто це буде... У цієї історії ще буде продовження, чи це вже кінець? So, uh, Ilda asks if this story has any uh, other pages, any uh, uh, continuous story, or if it's the end of this story. That's the end of Dodsworth and Duck in Paris, but they also travel to Japan. Це кінець історії про Доцвор та Ікачура в Парижі, але вони також мандрували і в Японію. А ще куди вони мандрували? Where else did they travel? Let's see. Let me see if I can see where they went. Ми зараз пошукаємо. Трейсі дивиться, чи є там перелік. I'll have to look that up. I'll have to look that up. Did you like? Did you like Доцвор's? The distinguished rat in a fedora and the duck. Чи вам сподобався цей неймовірний пацюк у капелюсі Федорі? Did you guys like them? Вам сподобався? Yes or no, it's okay, whatever you feel. In London. Okay. I'm not sure I can get all those, but I will try. It depends if we have the books in our library. Okay. All right, you guys, thank you so much for coming. I really am happy to see you. I'll see you next week. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, Yanina and Marianne. Thank you. You're welcome. Bye, Varea. Have fun in Paris. <laughs> bye. Bye bye, everyone. Bye bye. Thank you so much.